All of you namaste my name is Chintar Shailendra I am a commerce lecturer in this video I am going to explain trial balance how to prepare trial balance so dear students in India every business organization master should be prepared the final accounts why why every business organization must and should be prepared the final accounts to pay the tax to the central government to the income tax department for the purpose of every business organization in India must and should be prepared the final accounts so before uh, before prepare the final accounts you must prepare every business organization must prepare trial balance before prepare the trial balance we have to prepare ledger posting and journal entries business transaction in this video i am going to explain how to prepare trial balance episode 2 episode 2 so now i am taking the one problem <coughs> dear students please listen carefully I am going to explain both media Telugu and English. So uh, in this problem illustration 2 I am taking the example problem from the from the following from the following list of balances extracted from the books of Srimati Shobha Rani prepared a trial balance as on 31st December 2017. So these balances are ledger balances. Premena Vidyartulara. Intermediate first year English Mina Chautuna Vidyartulara. Miru trial balance hella prepared chayalo. Ikarmanavoka leka this connected che damo. Ikar mir chura vachu ivani ledger accounts yoka balances and not ledger accounts yoka balances. So, we can choose kuntu manam e chayal and day trial balance and edi prepare chayali. So, trial balance prepare chest up to trial balance pro forma chesi e vidanga untadi. This is the trial balance format. So, debit side m rayal and day business organization samandichina every business organization like here, the, those are so many business organizations in India. So every business organization prepare the uh, trading account, profit account, balance sheet. This is the uh, solo trading concerns. Ante sunta vya para samstha laite yoka final account saite prepare ches kunte. So if final accounts prepare cheshe mundu manamu trial balance ani the prepare che aale din telu gulo ankana antaru. So trial balance prepare cheshe ata padu. Uh, debit side AMM Rayal and business organized Sammanijana assets, expenses, losses. If I take a debit side at the mirror choose Koali, so trial balance look credit side AMM Rayal and a business organization and a vapor some stock Sammanijana liabilities, incomes, and gains. Aman on day, Madam credit balances by Prayali. So then get a debit credit like a undavu in the country of sheet. So, here we have a problem here. Uh, stock on 1st, 1st, 2017. Stock on this is the opening stock. And as per calendar year, January 1st is the starting date. So, that's why so we have taken the opening stock. And then we have opening stock on the Already, business organization low. Opening stock and a chuda nikamiko, and no stock at the goods at the campus, the eva the circle. So, this circle item on a business organization came at the ante assets at the cavity, merit sir rayali, trial balance low, assets ray, assets wipe, rayandi, opening stock, two lakhs rupees. So, next to chuda and purchases. So, business organization is in the twenty five lakhs rupees petty. So, circle is purchased. Circle is purchased. So, you can choose the goods and the goods in the business organization. Purchased. So, purchased is against cash and both the organization cash and both the government. So, you purchase and the money more expenditure expenses got this one debit wipe rail debit balances wipe rail. So, next to choose them next sales. 
ఇక్కడ చూడండి సేల్స్ సో సేల్స్ అంటే సో ఎవరు సేల్ చేసిండి సేల్స్ అంటే అమ్మడు ఎవరు బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ సో బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ సేల్స్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి పర్చేజ్ చేసిన పర్చేజ్ చేసిన గూడ్స్ ఏం చేసింది సమ్ అదర్ పీపుల్కి ఏం చేసింది సేల్ చేసింది సేల్ చేస్తే ఏమవుతుంది క్యాష్ అనేది ఆర్గనైజేషన్లోకి వస్తుంది సో ఇది వస్తుంది కాబట్టి సేల్స్ అనేది మనకు ఇన్కమ్ మనీ అనేది వస్తుంది కాబట్టి అది సేల్స్ అనే పదం ఇన్కమ్గా భావించి ఇన్కమ్ సైడ్స్ రాయండి ఇన్కమ్ సైడ్ అంటే క్రెడిట్ సైడ్ రాయండి త్రీ థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ త్రీ థౌజండ్ ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్కి పర్చేజ్ చేసి ఇల్లు థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్కి అయితే సేల్ చేయడం జరిగింది దిస్ ఈజ్ ద బిజినెస్ ట్రిక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చూద్దాము క్యారేజ్ ఇన్వాట్స్ సో క్యారేజ్ ఇన్వాట్స్ అంటే రవాణా ఖర్చులు అండి సో ఈ రవాణా ఖర్చులు మరి ఆర్గనైజేషన్కు ఖర్చు కాబట్టి మీరు డెబిట్ బ్యాలెన్స్ రాయండి క్యారేజ్ ఇన్వాట్స్ నెక్స్ట్ క్యారేజ్ అవుట్ వాట్స్ క్యారేజ్ అవుట్స్ వాట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు క్యారేజ్ అంటే రవాణా మనం కొనేటప్పుడు ఎప్పుడైతే మనము వస్తువులను ఇక్కడ మీకు విజువల్లో చూపెడతాను మనం గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ఒక వెహికల్ ద్వారా గూడ్స్ అనేది తీసుకురావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఆ వెహికల్కి చెల్లించే ఖర్చులనే రవాణా ఖర్చులు అంటారు క్యారేజ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటారు సో ఆ క్యారేజ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈజ్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ కాబట్టి మీరు డెబిట్ సైడ్ రాయండి డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ వైపు రాయండి ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ చూద్దాం రిటర్న్ ఇన్వాట్స్ రిటర్న్ ఇన్వాట్స్ సో రిటర్న్ ఇన్వాట్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేసింది ఫస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేసింది అంటే గూడ్స్ అనేది సేల్ చేసింది ఇక్కడ ఈ గూడ్స్ అనేది సమ్ అదర్ పీపుల్కు సేల్ చేసింది సేల్ చేస్తే ఈ గూడ్స్లో ఏమైనా అంటే బ్రోకెన్ అయినా కానీ పాడైపోయిన గూడ్స్ ఉంటే మళ్ళీ కొన్ని ఆర్గనైజేషన్కి ఏం చేస్తారు వీళ్ళు రిటర్న్ చేస్తారు రిటర్న్ ఇన్వాడ్ అంటే ఆర్గనైజేషన్లోకి వచ్చింది రిటర్న్ ఇన్వాడ్ అంటే ఇది అమ్మకాల వాపసులు అన్నట్టు అమ్మకాల వాపసులు సో ఈ అమ్మకాల వాపసులు అనేది మరి ఆర్గనైజేషన్కి లాస్ ఎందుకు లాస్ ఇక్కడ సో గూడ్స్ అనేది పాడైపోయిన గూడ్స్ మాత్రమే ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారు పీపుల్ ఆర్గనైజేషన్కి వాపస్ చేస్తున్నారు ఆర్గనైజ్ వాపస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ పాడైపోయిన సరుకులు ఎందుకు ఎక్కరావు కాబట్టి సో వాటిని ఏం చేయాలంటే లాస్గా భావించి మనము డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ వైపు రాయాలి రిటర్న్స్ ఇన్వాట్స్ అంటే సేల్స్ రిటర్న్స్ సో నెక్స్ట్ చూద్దాము రిటర్న్ అవుట్స్ వార్డ్ రిటర్న్ అవుట్ వార్డ్ సో రిటర్న్ అవుట్ వార్డ్స్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేసింది స్టార్టింగ్లో గూడ్స్ని అయితే పర్చేజ్ చేసిందండి ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేసింది స్టార్టింగ్లో ఈ గూడ్స్ని అయితే పర్చేజ్ చేసింది ఆర్గనైజేషన్ సో పర్చేజ్ చేస్తే మరి ఈ గూడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తే అన్నీ కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేవా వస్తువులు అని కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేవా అని చెక్ చేసుకుంటే చెక్ చేసుకోదా చెక్ చేసుకుని ఇందులో ఏమైనా పాడైపోయిన వస్తువులు ఉంటే ఏం చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇతని దగ్గర నుంచి పర్చేజ్ చేసింది అనుకుందాం ఇందులో పాడైపోయిన వస్తువులు ఉంటే ఏం చేస్తుంది అతనికి వాపస్ చేస్తుంది వాపస్ చేస్తే మన మనీ మనకైతే వస్తుంది కదా ఆర్గనైజేషన్కు సో వస్తుంది కాబట్టి మనది అది ఇన్కమ్గా భావించి రిటర్న్ అవుట్స్ వార్డ్స్ అంటే పర్చేజ్ రిటర్న్స్ మనకు పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అవుతుంది అండి సో దీన్ని క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ వైపు అయితే రాయండి సో నెక్స్ట్ చూడండి రిట డెటార్స్ సో డెటార్స్ అనేది ఆర్గనైజేషన్కు అసెట్ నేను ఎపిసైడ్ వన్లో నేను చెప్పాను మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి నేను ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ కూడా లింక్ ఇస్తాను సో నెక్స్ట్ చూడండి డెటార్స్ అయిపోయిన తర్వాత క్రెడిటార్స్ సో క్రెడిటార్స్ ఇక్కడ చూడండి క్రెడిటార్స్ సో క్రెడిటార్స్ అనేది ఆర్గనైజేషన్కి లయాబిలిటీ లయాబిలిటీ క్రెడిటార్స్ అనేది ఆర్గనైజేషన్కి లయాబిలిటీ నెక్స్ట్ క్రెడిటార్స్ తర్వాత బ్యాడ్ డెట్స్ బ్యాడ్ డెట్స్ అనేది ఆర్గనైజేషన్కి లాస్ బ్యాడ్ డెట్స్ అనేది ఆర్గనైజేషన్కి లాస్ సో ఏ విధంగా లాస్ నేనైతే ఒకసారి అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జస్ట్ వన్ సెకండ్ ఇక్కడ మూడో వ్యక్తి లేదండి ఇద్దరు కస్టమర్లు అనుకుందాం సో ఇతనికి ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ గూడ్స్ అనేది సేల్ చేసింది అదేవిధంగా ఇదే ఆర్గనైజేషన్ ఇతనికి ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ అనేది సేల్ చేసింది బై క్రెడిట్ బేసిస్ 
अंत उदेरक अम्मी उदेरक अम्मते सो इतन आर नर्वा इतना आर नर्वा इतना सो आर्गने वी आर्गने वी सो इतनी मनी अड़ते इतने मनी अत इव जी फाइव थौज रूपी आर्गने की सो इतने अड़गे सर की इकड आर्गने वे इतने दर्गने वी वी एम मैं डबूल सरकल मैं उदर तीस कदा मैं डबूल ईद वेल इवा रेपी ओ तिप्चो तिप्चो मोतम बागे बाग इबंधि मल्ल आर्गने इला दी मल्ल अड़े अड़ते अये आर्गने गारे ईद रूपये सरकल इच्छी ना दर डबूल एक्वे आत्महत्य पोली स्टेशन के केस पड़ता बेरी सो इतने दी क्या एंत रावाली फाइव थौज रूपीस आर्गने रावाली सो एंत अड़ना फाइव थौज रूपी इतने अतन दर इतने दर ले सो इतने दगर नीचे बाकी अने वसूल काव बाकी अने वसूल काव सो आर्गने अड़कना डबूल अतले काबी इधी बाकी कर्गने अच्छे क्रियेटे राणी बाकी एंत अड़कना इतने काबी बाकी राबी दाक पेर पे काबी राणी बाकील पेर पे सो ई राणी बाकील ने इंग्लीरेंटे बैड डेट्स अटोर राणी बाकील इंग्ली बैड डेट्स अटोर सो ई बैड बैड डेट्स अने आर्गने के अंटे नष्ट लास् सो लास्बी लास्ना डेबिट सर राय ट्रयल बस ओके सो नैक्स्ट स्टेशनरी सो स्टेशनरी अने एक्सपे आर्गने की पेन्नल पेन पेपर एरेजर् इवीं पर्चे चेयर का बट्टी वीटन कल स्टेशनरी अटर सो अभी पर्चे चेसने मन खर्च एक्सपे अवतनी स्टेशनरी अने डेबिट बस वेप राय अदे विधा इंसूर इंसूर एटी एलसी सो इन मैं पेरेंट्स अच्छे एव्री इयर अच्छे एलसी प्रीमियम अच्छे पे चाउंटर अभी मन खर्चु एपू मन को डबूल मैं मन जचिना अभी डबूल सो अट्ला बिजनेस आर्गनजे एमेंटे बिजनेस आर्गने संस्था उूडस गूड्स इंसूर अने के गूड्स प्रमादवश वस्तु कलपोना दुंगल पड़ा यानी मल्ल इंसूर कंपनी गूड्स के एंत वाल्यू उ टोटल वाल्यू चलती का बट्टी आर्गने इंसूर पे चस्ट सो पे चे मेरी इंसूर कंपनी के अच्छे डबूल पोते कदा सो आर्गने इंसूर रूप में मनी पोतनाई काबी सो इंसूर अने वर्ड आर्गने की एक्सपे आर्गने की एक्सपे नैक्स्ट चूँ वेजेस अं शरी वेजेस अंत आर्गने एम चाहिए वेजेस अंत इक चूँ पलाना इक पलाना कंपनी उदाको ढीली हईदराबाद को सरकल रावाली मरी सरकल अटकन चिटके वस्त रा ट्रेन द्वारा रावाली लेदे गूड्स क्यारियर द्वारा रावाली सो गूड्स क्यारियर ना इक इंटाक वर्त षाप दाकर यह ली नी डीसीएम नीनी सरकल हमाली वाल दिंपी रूम में पेटारा द रूम लो सो रूम में पेटे वाली हमाली लच्चे डबूल ने अटे रोजुारी चल डबूल ने अटे वेजेस अटर सो वेजेस अं शरी शाली अंटेमो आर्गने पे एंप्लायी की चल ने चलिए जीताल नेमंटारे शरीस अटर अभी आर्गने को खर्च नैक्स्ट चूँ जनरल रिजर्व यह जनरल रिजर्व अने लयाबिटी अंडी जनरल रिजर्व अने लयाबिटी इला लयाबिटी अंत दी मल्ल स्मा स्टोरी चुपता बिजनेस आर्गने की अत्यधिक लाभाली संवसर यह संवर अत्यधिक लाभाल बिजनेस आर्गने की दादापूर ईद रूपये लाभाल मल्ल नैक्स्ट इयर ईद लाभाल मैं श्यूर का चेपलेम कदा अंके मैं नैक्स्ट इयर लास्ते मैं तटा की धैर्य उ तुटो डबूल उ कर्गने अंके एम चेस्टे आर्गने वालू वाभ में यह संवस वाभ में एंत को अमौंटे जनरल रिजर्व रूप में दाचिपेटर जनरल रिजर्व रूप में आर्गने दाचिपेको सो दाचिपेक मल्ल आर्गने तिगे चलो कजमा की 
సో చెల్లించాలి కాబట్టి ఇది ఆర్గనైజేషన్కు అప్పు అప్పులను ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు అంటే లయాబిలిటీస్ అంటారు అప్పులు ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు లయాబిలిటీస్ అంటారు సో జనరల్ రిజర్వ్ అనేది ఆర్గనైజేషన్కు లయాబిలిటీ సో ప్రతి వాడు ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అంటే మళ్ళీ మీరు ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు అందులో ట్రేడింగ్ అకౌంటు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంటు అదేవిధంగా బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం అప్పుడు మీకు ఇది ప్రతి బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది మీకు ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఉన్నది బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అనేది ఆర్గనైజేషన్కు అప్పు ఆర్గనైజేషన్కు అప్పు అంటే లయాబిలిటీ ఎట్లా లయాబి లయాబిలిటీ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తుంది ఏదైనా ఒక బ్యాంకులో అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తుంది అండి బ్యాంకు ఉంది ఇలా ఈ బ్యాంకులో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఎన్నో కొన్ని డబ్బులు అయితే ఇందులో సేవింగ్ అకౌంట్లో సేవింగ్ చేసుకుంటే డిపాజిట్ చేసుకుంటే దాచిపెట్టుకుంటుంది ఒక లక్ష రూపాయలు దాచిపెట్టుకున్నది అనుకోండి మళ్ళీ ఆర్గనైజేషన్ ఈ యొక్క బ్యాంకు నుంచి ఎంత విత్డ్రా చేసుకోగలుగుతుంది లక్ష రూపాయలు మాత్రమే విత్డ్రా చేసుకోగలుగుతుంది వన్ ల్యాక్ రూపీస్ మాత్రమే విత్డ్రా చేసుకోగలుగుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క డబ్బులు బ్యాంకులో వన్ ల్యాక్ ఉంది అనుకుందాం ఆర్గనైజేషన్కి లక్ష యాభై వేలు వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ నీడ్ అవసరం పడ్డాయి అప్పుడు బ్యాంక్ ఏం చేసింది అంటే వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఆర్గనైజేషన్కి ఇచ్చింది మరి తన అకౌంట్లో ఓన్లీ వన్ ల్యాకే ఉంది కదా సో వన్ ల్యాక్ ఇచ్చింది ఒక ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఏమో అప్పుగా ఇచ్చింది బ్యాంకు ఆ ఫిఫ్టీ థౌజండ్నే బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటారు బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ సో ఈ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అనేది ఆర్గనైజేషన్కి అప్పు లయాబిలిటీ ఎందుకంటే తిరిగి మళ్ళీ బ్యాంకుకు చెల్లించాలి కాబట్టి మీ నాన్నగారు కానీ మీరు కానీ ఎవరి దగ్గర నుంచి ఒక యాభై వేలు అప్పు తీసుకుంటారు అండి యాభై వేలు డబ్బులు తీసుకుంటారు మీరు తర్వాత ప్రామిసర్ నోటు పెడతారు మళ్ళీ అది మీరు తిరిగి ఆ వ్యక్తి చెల్లించాలి కదా అందుకే మీరు తీసుకున్న డబ్బులు ఏమంటారు అప్పు అంటారు లయాబిలిటీ సో వ్యక్తులకు ఎట్లయితే ఉంటుందో ఆర్గనైజేషన్ కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ చూద్దాం బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే పెట్టుబడులు తెలుగులో ఎక్కడో ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెట్టుబడి పెట్టి రెండు మూడు ఎకరాలు కొనుక్కున్నాను అనుకోండి ఎక్కడో ఒక ఆడ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో పెట్టుబడి పెట్టి షేర్స్ వాటర్ కొనుక్కుంది అనుకోండి అది ఆర్గనైజేషన్కి ఏమవుతుంది అండి అస్సెట్ అవుతుంది సో అస్సెట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆస్తి అవుతుంది కాబట్టి మీరు డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ వైపు రాయండి సో నెక్స్ట్ చూడండి ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో ఒక ఆడ ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ పెట్టుబడి పెట్టిందండి మూడు లక్షల రూపాయలు లేదా ఎవరికి మూడు లక్షల రూపాయలు అప్పించింది అనుకుందాం ఆ అప్పు పైన వడ్డీ నెలకు ఇరవై ఏడు వేల రూపాయలు వస్తాయని అనుకుందాం నెలకు ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుబడులపై వడ్డీ సో నెలకి ఇరవై ఏడు వేల రూపాయలు ఆదాయం వస్తుంది కాబట్టి నెల నెల వస్తుంది కాబట్టి ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఆర్గనైజేషన్కి ఇన్కమ్ సో దాన్ని ఇన్కమ్గా భావించి ఆస్తి అస్సెట్ కాదండి ఇన్కమ్గా భావించి క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ వైపు రాయాలి సో నెక్స్ట్ చూడండి క్యాష్ ఆన్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ క్యాష్ అంటే ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న క్యాష్ అండి ఇక్కడ చూపెడతాను మీకు ఏదో ఒక బిజినెస్ ఆర్గనైజ్ చూపెడతాను బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ క్యాష్ ఉంది ఈ క్యాష్ ఏమవుతుంది అండి ఆర్గనైజేషన్కు అసెట్ అవుతుంది అదే బ్యాంకులో కూడా ఆర్గనైజ్ సంబంధించిన బ్యాంక్ అకౌంట్లో కూడా డబ్బులు ఉన్నాయి అది కూడా ఆర్గనైజేషన్కి ఏమవుతుంది అండి అసెట్ అవుతుంది సో అసెట్ అంటే ఆస్తి కాబట్టి డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ వైపు రాయండి సో వెరీ వెరీ డియర్ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ఓకేనా విత్ యానిమేషన్తో నేను లైవ్గా మీకైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా వీడియోని అయితే మీరు ఫార్వర్డ్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ప్రెమిసిస్ ప్రెమిసిస్ అంటే ఆవరణలు ప్రెమిసిస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి మీకు విజువల్లో చూపెడతాను ప్రెమిసిస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్గనైజేషన్కి ఒక బిల్డింగ్ ఉందండి ఇది బిల్డింగ్ అనుకుందాం సో బిల్డింగ్ ముందు ఈ బిల్డింగ్ ముందు కొంచెం ప్లేస్ ఉంటుంది కదా అండి వరండా అంటాం మనం వరండా అంటాం కొంచెం ల్యాండ్ అనేది ఉంటుంది ప్రిమిసిస్ ఆవరణలు సో అది కూడా ఆర్గనైజేషన్కి ఏమవుతుంది అండి ల్యాండ్ కూడా అస్సెటే కదా సో ప్రిమిసిస్ కూడా ఆర్గనైజేషన్కి అస్సెట్ కాబట్టి అస్సెట్స్ వైపు రాయండి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ వైపు రాయండి సో నెక్స్ట్ చూడండి పిక్చర్స్ సో పిక్చర్స్ అంటే కొన్ని కొన్ని ఆర్గనైజేషన్లో మిషనరీస్ ఉంటాయండి మిషనరీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇది ఫర్నిచర్ అండి 
పిక్చర్స్ ఉంటాయి సో ఆ పిక్చర్స్ అనేది ఆర్గనైజేషన్కి ఏమవుతుంది అంటే అసెట్స్ అవుతుంది సినిమా థియేటర్లో థియేటర్లో సినిమా ప్లే చేయాలి అంటే ఒక ప్రొజెక్టర్లా ఉంటుంది కానీ పిక్చర్స్ సో అది కూడా ఆర్గనైజేషన్కి ఏమవుతుంది అండి అసెట్ అవుతుంది సో అసెట్ అవుతుంది కాబట్టి డెబ్యూటీ బ్యాలెన్సెస్ వైపు అయితే రాయండి ఇక్కడ చూడండి మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అంటే సాధారణమైన ఖర్చులు అండి ఆర్గనైజేషన్లో ఏవో ఒక రిపేర్స్ వస్తూనే ఉంటాయి సో రిపేర్స్ వస్తే వాటిని రిపేర్ చేయాలి కాబట్టి సో మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్పెన్సెస్గా భావించి మీరు డెబ్యూటీ బ్యాలెన్సెస్ వైపు రాయాలి మిస్లేనియస్ ఇన్కమ్స్ ఇన్కమ్స్ అంటే ఏంటి డబ్బులు వస్తాయి వస్తుంది కాబట్టి మనకు అది ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ కాబట్టి మీరు క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్లో రాయండి నెక్స్ట్ లోన్ ఫ్రమ్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఆర్గనైజేషన్కి డబ్బులు కావాలి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ నుంచి లోన్ తీసుకునే లోన్ తీసుకుంటే ఆర్గనైజేషన్కి ఏమవుతుంది లయాబిలిటీ లయాబిలిటీ అంటే అప్పు అప్పు కాబట్టి క్రెడిట్స్ రాయండి క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ వైపు రాయండి సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఎబో ఇక్కడ చూడండి ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఎబో అంటే దీనికి అండి మన ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ నుంచి వెళ్ళి టూ ల్యాక్ థర్టీ థౌజండ్ రూపీస్ మనము లోన్ తీసుకున్నాం అప్పు తీసుకున్నాం అప్పు పైన ఎవ్రీ మంత్ థర్టీ థౌజండ్ అయితే పే చేయాలి కదా పే చేస్తే మనకైతే ఖర్చు అవుతుంది కదా ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది కదా ఖర్చు అంటే సో ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు ఎక్స్పెండిచర్ వైపు రాయండి ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఎబో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఎబో కాదు ఇక్కడ మీరు ఏం రాయాలి ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఐసిఐ ఇంట్రెస్ట్ టు పేద ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అని కూడా రాయవచ్చు అది మన ఖర్చు కాబట్టి నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ సో క్యాపిటల్ అనేది ఆర్గనైజేషన్కి ఏమవుతుంది అంటే లయాబిలిటీ ఆర్గనైజేషన్కు ఏమవుతుంది అంటే లయాబిలిటీ సో దీని గురించి నేను విజువల్లో చాలా క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఎవరైతే ప్రొప్రైటర్ ఉన్నారో ఎవరైతే ప్రొప్రైటర్ ఉన్నారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇతను ప్రొప్రైటర్ అనుకుందామండి ఇతను ప్రొప్రైటర్ అంటే యజమాని ఇతను ఒక టెన్ ల్యాక్స్ రూపీస్తో ఆర్గనైజేషన్ అయితే ఎస్టాబ్లిష్ చేసిండు ఒక బిజినెస్ని అయితే స్టార్ట్ చేసిండు సో యజమాని ఏం చేసిండు టెన్ ల్యాక్స్ రూపీస్ తీసుకొచ్చి ఆర్గనైజేషన్లో పెట్టిండు ఈ టెన్ ల్యాక్స్ రూపీస్తో ఆర్గనైజేషనే ఆర్గనైజేషనే బిజినెస్ చేస్తుంది ఇదే టెన్ ల్యాక్స్ రూపీస్తో ఆర్గనైజేషన్ గూడ్స్ని పర్చేజ్ చేస్తుంది గూడ్స్ని సేల్ చేస్తుంది ఎంప్లాయీస్కి సాలరీస్ పే చేస్తుంది ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్ బై ఆర్గనైజేషన్ మరి ఇతను యజమాని తీసుకొచ్చి టెన్ ల్యా టెన్ ల్యాక్స్ రూపీస్ తీసుకొచ్చి బిజినెస్ స్టార్ట్ కోసం పెట్టింది కాబట్టి సో దీన్నే క్యాపిటల్ అంటారు అండి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కి ఇది ఏమవుతుంది క్యాపిటల్ అంటారు మళ్ళీ ఈ టెన్ ల్యాక్స్ రూపీస్ ఆర్గనైజేషన్ తిరిగి యజమానికి చెల్లించాల వద్దా ప్రొప్రైటర్ చెల్లించాల వద్దా చెల్లించాలి సో చెల్లించాలి కాబట్టి దాన్ని లయాబిలిటీగా భావించి క్యాపిటల్ అనేది అప్పు ఆర్గనైజేషన్కి ఏమవుతుంది అప్పు నెక్స్ట్ ప్రొప్రైడ ప్రొప్రైటర్స్ విత్ డ్రాల్స్ ప్రొప్రైటర్స్ విత్ డ్రాల్స్ సో వెంటనే ఏం చేసిందంటే ఇక్కడ ప్రొప్రైటర్ అంటే యజమాని ఏం చేసిందంటే బిజినెస్ స్టార్ట్ కోసం అయితే సిక్స్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌజండ్ రూపీస్ అయితే ఆర్గనైజేషన్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టిండు వెంటనే అందులోకి వెళ్ళి తన సొంతానికి అంటే ప్రొప్రైటర్ విత్ డ్రాల్స్ తన సొంతానికి అయితే ఒక ఫార్టీ థౌజండ్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ చూడండి ఆర్గనైజేషన్కి అది ఏమవుతుంది అండి ఖర్చు ప్రొప్రై ఆర్గనైజేషన్కి ఏమవుతుంది ఎక్స్పెన్సెస్ ఇందులో సిక్స్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌజండ్ నుంచి వెళ్ళి ఒక ఫార్టీ థౌజండ్ రూపీస్ యజమానికి అవసరం ఉండి ఫార్టీ థౌజండ్ రూపీస్ తీసుకున్నాడు ఓకేనా సో అప్పుడు క్యాపిటల్ నుంచి వెళ్ళి ఈ యొక్క ప్రొప్రైటర్ డ్రాయింగ్స్ అనేది మనము రిడ్యూస్ చేస్తాము వెన్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద ఫైనల్ అకౌంట్స్ మనం ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఇక్కడ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు క్యాపిటల్ నుంచి వెళ్ళి నెట్ లాస్ వస్తే రెడ్యూస్ చేస్తాము నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తే అడిషన్ చేస్తాము ఇందులో నుంచి వెళ్ళి ప్రొప్రైట్ డ్రాయింగ్స్ అనేది ఇక్కడ రెడ్యూస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మీరు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో అయితే డెబిట్స్ రాయండి డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ వైపు అయితే రాయండి సో కంప్యూటర్స్ కంప్యూటర్స్ అనేది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కు అసెట్ కంప్యూటర్స్ అనేది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కు అసెట్ సో నెక్స్ట్ గుడ్ విల్ గుడ్ విల్ అనేది ఇంటాంజబుల్ అసెట్ ఇంటాంజబుల్ అసెట్ కంటికి కనిపించని ఆస్తి మరి గుడ్ విల్ అనేది కంటికి కనిపించని ఆస్తి అంటే ఏంటిది నేను విజువల్లో మీకు డైరెక్ట్గా చూపెడతాను విజువల్లో చూపెడతాను 
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి వరుసగా ఇక్కడ ఆ జనరల్ స్టోర్స్ అనేది ఒక పది జనరల్ స్టోర్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇక్కడ వన్ టూ ఇది కూడా త్రీ ఇక్కడ ఫోర్ ఇది ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇక్కడ చూడండి పది కిరాణం షాపులు ఉన్నాయండి ఒకటి వరుసగా ఈ పది కిరాణం షాపులలో ఉన్నాయి ప్రజలు కస్టమర్స్ వినియోగదారులు ఏం చేస్తున్నారు ఒకే ఒక కిరాణా షాప్కి వచ్చి అందరూ పర్చేజ్ చేస్తున్నారు కొంటున్నారు గూడ్స్ పర్చేజ్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ మిగతా నైన్ జనరల్ స్టోర్స్ ఎవ్రీడే ఫైవ్ థౌజండ్ సంపాదిస్తే ఒక జనరల్ స్టోర్ మాత్రము ఎవ్రీడే ట్వంటీ థౌజండ్ సంపాదించు సంపాదిస్తుంది అనుకుందాం ఎందుకు సంపాదిస్తుంది ఇందులో నాణ్యమైన వస్తువులు ఉండవచ్చు తక్కువ ధరకి ఇవ్వచ్చు మళ్ళీ మంచి ఈ సంస్థకు పేరు ప్రతిష్టలు ఉండవచ్చు ఆ పేరు ప్రతిష్టలని గుడ్ విల్ అంటారు ఇక్కడ చూడండి ఇన్డైరెక్ట్ అసెట్ ఇన్ట్యాంజబుల్ అసెట్స్ ఈ మిగతా తొమ్మిది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్తో పోల్చుకుంటే ఈ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కి ఎక్కువ సేల్స్ అవుతున్నాయి ఎక్కువ మనీ సంపాదిస్తున్నది అంటే దానికి మంచి గుడ్ విల్ ఉండడం వల్ల సో మిగతా వాటితో పోల్చుకుంటే రోజుకు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నది కాబట్టి సో గుడ్ విల్ అనేది కంటి కనిపించని ఆస్తి ఇన్టాంజబుల్ అసెట్స్ నెక్స్ట్ చూడండి ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ సో మిషనరీ అంటే యంత్రాలు బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లో ఎన్నో మిషన్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటర్ ప్లాంట్స్ కావచ్చు ఎవ్రీథింగ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కి ఏమవుతుంది అంటే అసెట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ టోటల్ అమౌంటు క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ టోటల్ అమౌంటు అడిషన్ చేస్తే రెండు సమానంగా రావాలి అండి సో ఇలా రెండు సమానంగా వస్తాయి ఇలా సమానంగా వస్తే మీరు చేసిన ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రాబ్లం అనేది కరెక్ట్ సో ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎందుకు తయారు చేసుకుంటే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఎప్పుడైతే అకౌంటెంట్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాడో ఎప్పుడైతే అకౌంటెంట్ జనరల్ ఎంట్రీస్ యాజ్ పర్ రూల్స్ ఆఫ్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ సో డెబిట్ క్రెడిట్ రూల్స్ ప్రకారం జనరల్ ఎంట్రీస్ ప్రిపేర్ చేస్తాడో కరెక్ట్గా ఈ జనరల్ ఎంట్రీస్ చూసుకుంటూ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ చేస్తారో ఇందులో బ్యాలెన్సెస్ అడిషన్ చేసేటప్పుడు కానీ రెడ్యూస్ చేసేటప్పుడు కానీ కరెక్ట్గా చేసిందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఈ యొక్క ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది ఎవ్రీ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఇన్ ఇండియా ఆల్ ఓవరాల్ ద వరల్డ్ వరల్డ్ వైడ్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ యొక్క ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ను చూసుకుంటేనే ఈ యొక్క ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ను చూసుకుంటూ ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ను చూసుకుంటూ నెక్స్ట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము నేర్చుకుందాం థ్యాంక్ యూ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంకొకటి మీకు ఇందులో చూపెట్టబోతున్నాను సో ఇవైతే మీకు బోత్ ఆర్ మనకు వీ హ్యావ్ టు టూ బుక్స్ ఇన్ కామర్స్ సబ్జెక్ట్ వన్ ఈజ్ ద థీరీ బుక్ దట్ నేమ్ ఈజ్ కామర్స్ అండ్ వన్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లమేటిక్ టెస్ట్ బుక్ దట్ నేమ్ ఈజ్ అకౌంటెన్సీ టెస్ట్ బుక్ సో ఎవ్రీ బుక్ ఎవ్రీ టెస్ట్ బుక్ వీ హ్యావ్ గాట్ ద ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇన్ ఐపీఈ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్ సో ఎవ్రీ టెస్ట్ బుక్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ టోటల్లీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ సో దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ సో ఎగ్జామ్లో మనకైతే క్వశ్చన్ పేపర్లో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తారండి ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చూసుకుంటేనే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చూసుకుంటూ మనము ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి సో ఫైనల్ అకౌంట్స్ దేర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ వన్ ఈజ్ ద ట్రేడింగ్ అకౌంట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ సో నెక్స్ట్ వీడియో హౌ టు ప్రిపేర్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఓకేనా సో ఐ విల్ టీచ్ టు యూ వెరీ విత్ క్లారిటీ విత్ అడ్మిషన్ ఎగ్జాంపుల్స్ so dear students ipudu varakaithe ee video naithe varaithe like cheyapo like cheyakapothe okka sari aithe like cheyandi mana channel subscribe cheyandi subscribe cheskondi migitha india wise ee video naithe meer viral cheyandi mee yokka friends ki mee yokka sar laki everything andarki ee video naithe share cheyandi india lo kuda ee vidhanga cheppe vallu evvaru ledandi ante with animation live example tho ni okka video kuda ledhu youtube lo నేను ఏం డబ్బా కొట్టుకుంటేను ఉన్న ఫ్యాక్ట్ చెప్తున్నా ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ మై డియర్ కామర్స్ స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ ఓకేనా రైట్ బాయ్